данным на настоящее время в Польше на границе с Беларуси и Прибалтик сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих с техникой, вооружением и так далее. Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока, которые там сейчас в переговорах телепаются с Россией, хотят действительно Россия права заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести все, как будто ничего не происходит. Мы видим, что происходит. Варшава обратилась в НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные, мы сразу задаем вопрос, зачем? Зачем? Ну, значит, готовиться к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному. Кроме того, на территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится около 10 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов Америки. От 8 до 10 тысяч. Американцам то здесь что делать? Что нас упрекать, Россию упрекать, что мы э, какие-то там маневры проводим, учения и так далее. Если вы за 3-9 земель сюда приперлись, что вы здесь делать будете? Отдельные горячие головы уже открыто призывают к войне. Мы это слышим, эти заявления. Настораживает обстановка и, к сожалению, очень большому сожалению, и на южных рубежах. Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из националистов, радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости к государственной границе нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда в страшном сне не попадут даже. Они туда не идут и не собираются в Украину идти. Мы это прекрасно понимаем. Там свои люди бегут с Украины, а они будут защищаться от мигрантов из Беларуси. Спецоперация по лесе так, проводится у них на границе. И уже до 10 тысяч военнослужащих на границе. То есть... Динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны. Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах союзного государства и на южном фланге Беларуси. Это тоже граница союзного государства. Мы договорились провести совместное мероприятие. Сегодня мы видим, что нам надо в этом регионе западном и южном белорусском балконе провести солидное учение. И эти учения не должны быть чисто белорусскими. Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами Запада, Прибалтика и Польша и Юга. Украины. Учение мы планировали начать в феврале, да? В феврале, то есть, Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли Никак воевать не, не собираемся.